اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بنگلہ دیش تھی سعید بھائی جانتے چین جلال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا چین شدھ بھائی نماز نہ پڑھلے نماز ہوئی نا কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় ফরজ নামাজগুলো ইমামের পিছনেই পড়ি এখন ইমাম যদি নামাজে ভুল করে তাহলে আমাদের করণীয় কি ভাই প্রথম কথা হচ্ছে সত্যিকার যদি ইমাম যদি সঠিকভাবে নামাজ পড়া না জানে তাহলে সেরকম লক্ষ্যে ইমামতির দায়িত্ব দেওয়াটাই উচিত না মসজিদ কমিটি বা গ্রামের বা পাড়ার লোকেদের উচিত হবে এমন একজনকে ইমাম নিয়োগ করা যে না সুন্নত মোতাবিক কি করবে নামাজ পড়বে ধীর স্থিরভাবে রুকু করবে সুন্দর করে রুকু থেকে উঠে দাঁড়াবে সুন্দর করে তারপরে সাজদা করবে সুন্দর করে দুই সাজদার মাঝে সুন্দর করে একটু বসবে তারপরে আবার সুন্দর করে সাজদা করবে এই এই জিনিসগুলো কোনো ইমামের মধ্যে যদি না থাকে তাহলে সেই ইমামকে ইমাম নিয়োগ করাটাই উচিত নয় আর যদি মনে করেন স্বজন পোষণ কিংবা আরও কোনো কারণে যে আমাদের আত্মীয় আমাদের অমুক সেই কারণে যদি আপনি ইমামতির দায়িত্ব সেই লোকটাকে দিয়ে দেন তাহলে এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হবে যে ব্যক্তি ইমাম নিয়োগ করল এবং ইমাম এর জন্য মুক্তাদিদের বা যারা তার পিছনে নামাজ পড়ছে তাদের কোনো রকমের গুণা হবে না ইনশা আল্লাহ জি এমন একটা ইমাম যে ইমাম হয়তো সুন্দর করে নামাজ পড়ছেন না তার পিছনে আমার নামাজ পড়লে আমার নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না ইনশা আল্লাহ তবে যেমনটি বললাম যে সত্যিকার যদি ইমাম যদি নামাজে ভুল করেন ইমামের কেরাত ভুল রুকু সজদা করা ঠিক মতো না এরকম যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এরকম লোককে ইমাম নিয়োগ করা উচিত না বরং এতে একে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ইমাম নিয়োগ করুন যে সুন্দর করে নামাজ পড়তে পারবে কারণ আমরা জানি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একদিন মসজিদে বসেছিলেন এমত বস্তে একটা লোক এলেন আর তিনি নামাজ পড়ে সালাম ফিরে চলে যাচ্ছিলেন আল্লাহ রসুলকে সালাম দেওয়ার পরে আল্লাহ রসুল বললেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ইর জে ফসল লেফা ইন্না কালা তুমলাম তো সাল্লে তুমি ফিরে যাও তুমি নামাজ পড়ো তোমার নামাজ হয়নি এভাবে দুবার তিনবার নামাজ পড়লেন লোকটি তারপর আল্লাহ রসুলকে বললেন ইয়া রসুল আল এর থেকে ভালো আমি নামাজ পড়তে জানি না তখন আল্লাহ রসুল বললেন এভাবে নামাজ পড়া সুন্দরভাবে দাঁড়াবে রুকু করবে যাতে করে তোমার পিঠটা সম্পূর্ণ সোজা হয়ে যায় রুকুতে স্থির হয়ে একটু সময় নেবে তারপরে রুকু থেকে উঠবে স্বামী আল্লাহ হলিমন হামিদা রব্বানা ওয়ালা কালা হামিদা হামদান কাসি রম তৈয়বান মুবারক কানফি এতক্ষণ পর্যন্ত সুন্দর করে দাঁড়িয়ে থাকবে তারপর আল্লাহ আকবর বলে সজদায় যাবে সজদায় সোহান রব্বি আল আলা কিংবা সোহান তারপরে কি করবে দ্বিতীয় সাজদা করবে এইভাবে নামাজ পড়তে হবে আর এইভাবে নামাজ যদি না পড়ে তাহলে কিন্তু নামাজের ক্ষতি হবে তবে যেমন কি বললাম যে যদি সরকারি ইমাম হয় কিংবা মনে করেন যেখানে আমাদের কোনো হাত নেই এরকম যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে সেই ইমামের পিছনে নামাজ পড়লে আমাদের নামাজ ইনশা আল্লাহ হয়ে যাবে لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا 